Now, dito na tayo sa karugtong sa ating mga fractions. All about fractions, mixed fractions, itong mga word problems, itong tatlong ito. So, ito ay galing sa isa sa ating mga followers na pinipm niya. Ay, hindi pala pinipm to. Nakakomment pala ito. So, yung first four, asan na yung first four? Itong first four, dana na tayo niyan. So, dito tayo sa last three. Problem number one. The department, oh by the way, doon na tayo sa paraan kung paano ba ito sagutan ng hindi mauubusan ng oras kasi sa actual na exam, oras yung kalaban nyo. Alam nyo ba na itong first sentence na ito, hindi na yan importanteng basahin. Sa actual na exam, since oras yung kalaban nyo, direkta ka sa tanong. How much paint is left? Ibig sabihin, mag-minus pala tayo nito. So, alamin natin yung kabuuan ng paint na yan. So, hanapin natin yung figure. So, meron tayong nakikita ditong 6 and 1 8 gallon, gallons of paint. So, ano ba yan? They have a supply of 6 and 1 8 gallons. Ibig sabihin, yan yung kabuuan. And they used, ibig sabihin, yan yung i-minus natin sa kabuuan. So, we have 6 and 1 8 I-minus natin sa 19 over 6. Now, ngayon, hindi sila pariho. Ito ay mix. Ito naman ay improper fraction. Pwede naman natin yung hayaan. I-solve natin. Pariho lang din naman. Pero, para hindi kayo mahirapan, dalawa lang ang gagawin nyo. Either, pariho mo silang gawing mix fraction or mix numbers or parihong improper fraction. Anyway, ito ay subtraction. Pagdating sa mga addition at subtraction, pwede siyang mixed numbers or improper fraction. Unless na lang kung multiplication or division na dapat naka-improper fractions. So anyway, pwede na tayong mag-proceed. Ang gusto kong gawin dito ay itong 19 over 6, gawin muna natin itong mixed numbers or mixed fractions. Idetalye natin muna kung paano ba yan gawing mix. 19 divided by 6. Ilang 6 ba sa 19 na yan? 3. 3 times 6 and that is 18. 19 minus 18 and this is 1. Kopyahin muna natin itong si 6, 1 over 8 at yung minus sign natin. Itong 3, yan yung whole number natin. Yung 1 na remainder, yan yung numerator at kopyahin lang sa 6 na denominator. Now, focus tayo sa mga fractions. Kailangan pariho yung mga denominators natin kaya hanapan natin ang least common denominator. Para sa detalye kung paano hanapin yung least common denominator, pwede ninyong isearch. Least common denominator, pero idugtong yun lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na natin na-upload regarding sa least common denominator. So, ang least common denominator natin dito ay uh, 48, no, 24. So, this is 24. 24 divided by 8, and that is 3, 3 times 1 equals 3. 24 divided by 6, and that is 4, 4 times 1 equals 4. And then, yung the rest sa equation ay kopyahin lang natin. Ngayon, pwede na tayong mag-subtract. Pero mayroon ako ituturo sa inyo. Kopyahin muna natin yung denominator na 24. Di ba itong numerators natin? 3 minus 4, mas malaki si 4 kay ni 3, ng 1. Sobra siya ng 1. Yung sobrang 1 dyan, I-minus mo sa denominator na 24. 24 minus 1 and that is 23. Now, itong whole number na 6, magiging 5 na yan. So, 5 minus 3 and that is 2. Yan na yung sagot. Hala, anong ginawa mo ma'am? Nakakalito man yung ginawa mo ma'am. Saan mo ma'am? Natutunan yan ma'am. Yan yung shortcut na later. Bigyan ko kayo ng mga examples kung paano ganun lang pala siya kadali. So, i-detalye natin. ba itong 3, mas lesser siya sa 4. Pero, pwede siya mag dito sa 6. Kung mag siya sa 6 ng 1, so si 6, magiging 5 na lang. So, i-keep natin si 5 dyan. Now, yung binabaro niyang 1, ang value niyaan ay 
24 over 24. Yung 24 over 24, kasi nga i-add natin sa 3. Now, ignore na natin si 24, kasi kopyahin lang din naman natin yan. Tapos doon tayo sa mga numerators. 24 plus 3, and that is 27. So, magiging 27 na ang numerator natin dito. 27 minus 4, and that is 23. Now, doon tayo sa mga whole numbers. 5 minus 3, and that is 2. Kopyahin lang yung mga denominators na 24. Kaya ang sagot dito, 2 and 23 over 24 gallons. Next. Again, doon tayo sa question na para ma-practice kayo ba na hindi kayo maubusan ng oras sa actual na exam. Kasi napapansin ko, yan talaga laging reklamo ng karamihan. Ubos na yung oras. Direkta tayo sa question. How many kilograms of dry ingredients were used after 6 days? So, ibig sabihin, mag-add tayo. Dry ingredients, so, mga dry ingredients nga naman, yung nasa given. Pero yan ay good for 2 working days. Ang tanong ay 6 working days. Anong ibig sabihin niyan? Sa 6 days, ilang 2 working days ba yan siya? Yung 6 days, ilang 2 days ba yan siya? Ibig sabihin, i-divide natin, wait, ang 3. I-divide natin ng 2 days yan siya. So, this will give us 3. Tatlong set of 2 working days, yung 6 days na yan. Ibig sabihin, itong 3, yan yung pang-multiply natin kapag makuha na natin yung total na kilogram sa ating dry ingredients. So, ngayon, mag-add na tayo sa mga ingredients natin. 37 over 3. Next, this is 45 over 6. And then, 56 over 5. So, i-add natin yan siya. Para makaproceed tayo sa addition, hanapin natin yung least common denominator. Again, mayroon tayong detalye niyan. At maraming paraan kung paano hanapin yung least common denominator. So, ang least common denominator dito ay 30. So, we have 30. 30 divided by 3, and that is 10. 10 times 37 equals 370. 30 divided by 6, and that is 5. 5 times 45, and this is 225. 30 divided by 5, and that is 6. 6 times uh, 56, so 56 times 6, this is 336. So, i-add natin yan siya. Kopyahin lang yung denominator na 30. Yung mga numerators natin, i-add natin yan lahat. And this will give us 931. Na huwag kalimutan na yung tanong ay 6 days. So, kada dalawang araw itong kilogram na to. So, since 6 days yan siya, ilang dalawang araw yan siya? Tatlo. Therefore, i-multiply natin ng 3. Now, sa multiplication of fraction, numerator to numerator, tapos denominator to denominator yung pag-multiply natin. Lahat ng mga whole number, mayroon yung automatic na 1 na denominator. Pero, ito ay pwede namang simplihan lang natin. Itong 3 over... 30, hanapan lang natin ng greatest common factor which is 3. Kaya itong 3 magiging 1 or ignore mo na lang. At yung 30 sa baba ay magiging 10 na lang. So itong 931 over 10, kung i-decimal natin yan, this is 93.1. Kasi nga, mag-move lang tayo ng isang decimal dyan sa numerator tapos i-cancel yung 0 sa baba. Ngayon yung mga choices, walang decimal dyan. Ganito lang siya kasimple. Yung whole number natin ay 93. Sa choices, isa lang naman ang may whole number na 93. Yan na yung sagot. Now, ito namang fraction na 1 over 10, ang value niyan or ang equivalent niyan ay itong 0.1. Therefore, itong 93.1, this is also the same as 93 and 1 over 
10. Again, meron din tayong detalye niyan na from decimal to fraction. So, pwede nyo i-search decimal to fraction, idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding dyan. Next. Again, doon tayo sa question, how many pages did he already finished? So, ang given dito, itong sinatan daw ay nagbabasa 46 and 2 ninth minutes. And then, he can, doon tayo sa mga figures, yung mga numbers. Then, he can read 1 and 1 fourth page, pages in 1 minute. Now, yung given na 46 and 2 ninth minutes. Para makancel natin yung minuto na yan, i-multiply natin yan in such a way na makancel out natin si minutes. So, nasa denominator itong minutes. Now, nasa given na 1 and 1 fourth pages in 1 minute. Ibig sabihin yan, pages per minute. So, this will be pages kada minuto. And that is 1 and 1 fourth. Therefore, cancel natin yung minutes, pages na yung natira. Yan naman din yung tanong, yung pages. So, simplihan lang natin, ang ibig sabihin lang sa question na ito ay i-multiply lang natin yan siya. So, mag-multiply tayo sa multiplication of fractions. Itong mga mixed numbers, kailangan natin yang i-convert into improper fraction. I-convert muna natin sila into improper fraction. 46 times 9, uh, 400, 414 plus 2, and that is 416. Over 9. Kopyahin lang bali yung denominator na 9. Next. 4 times 1, and that is 4, plus 1, and this is 5. Yan yung numerator natin. Kopyahin lang si 4 na denominator. Now, pwede na tayong mag-multiply. Sa multiplication of fraction, numerator to numerator, tapos denominator to denominator. Para hindi malaki yung mga numbers natin, pwede naman ganito. 416 divided by 4, and that is 104. Itong 104, yan ang i-multiply natin sa 5, that is 520. Kupiyahin la lang yung 9 dito sa denominator. Now, 520 over 9. Isa-isahin natin si 520 divided by 9. Ilang 9 dito sa 52, that is 5. 5 times 9, this is 45. 52 minus 45, this is 7. So, i-bring down mo si 0. 70 divided by, or ilang 9 sa 70, that will be uh, 7. 7 times 9, this is 63. 70 minus 63, and this is 7. Yung 57 dito, yan yung whole number. Yung remainder na 7, yan yung numerator at kopyahin lang si 9 na denominator. Therefore, ang sagot dito ay 57 and 7 over 9. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.